গুড ইভিনিং एवरीवन वेलकम टू অল অফ ইউ ইন দা একাডেমি প্ল্যাটফর্ম তোমাদের সকলকে আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে আমার ক্লাসে আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে সকলের তরফ থেকে এবং স্পেশালি আমার তরফ থেকে তোমাদের এখন আইসিডিএস মেনের एग्जामে তোমাদের সিরিজটা চলছে আমার ডব্লিউ বিপিএসসি আন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে তো বিফোর গোইং টু মেন টপিক ডিসকাশন তোমাদের কিছু জেনারেল ইনফরমেশন একটু তোমাদের সাথে ইন ব্রিফ আমি শেয়ার করে নিতে চাই তারপর আজকের ক্লাসের মেন টপিক ডিসকাশন আমি স্টার্ট করছি চলো তাহলে শুরু করা যাক তোমরা যারা আমার ক্লাস করো আমাকে চেনো আমার নাম সৌরকান্তি রয় আমি আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে তোমাদের লাইভ ক্লাস করাই জেনারেল সায়েন্সের ওপর আপকামিং এক্সামে তোমরা আমরা আমার স্পেশাল ক্লাস এবং ইউটিউব সেশনে ক্লাসগুলো কমপ্লিট করলে ডেফিনেটলি তোমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়ো সায়েন্সের প্রিপারেশন কমপ্লিট করতে পারবে এছাড়া যারা ডব্লু বিসিএস মেনের প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের জন্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ওপর আমি অনেকগুলো ক্লাস করেছি আপকামিং ডেজও তোমরা এর ওপর অনেকগুলো ক্লাস ডেফিনেটলি পাবে তো ডব্লু বিপিএসসি প্রত্যেকটা এক্সামের জেনারেল সায়েন্সের ক্লাসগুলো যেমন তোমরা পাচ্ছ তার সাথে এক্সাম ওরিয়েন্টেড আমি কিছু কোর্স তোমাদের করাই যেমন ডব্লু বিসিএস প্রিলিমস দু হাজার একুশে যারা বসবে বা ডব্লু বিসিএস দু হাজার কুড়ির যারা প্রিলি ক্র্যাক করে মেনে বসবে প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকগুলো কোর্স অলরেডি হয়ে গেছে আপকামিং ডেজেও তোমরা এর ওপর ডেফিনেটলি অনেকগুলো কোর্স পাবে নেক্সট ডব্লু বিসিএস এ তোমাদের ফর্ম ফিল আপ হবে কিছুদিনের মধ্যেই তো যারা অপশনাল পেপার হিসেবে ভাবছো ফিজিক্স রাখবে তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমার ফিজিক্স অপশনাল পেপারের যে ক্লাসগুলো আমি রাখবো ডেফিনেটলি সেগুলো তোমরা ফলো করো এবার যারা এখানে ফ্রি প্ল্যাটফর্মে ক্লাস করছো তোমরা যারা প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিতে চাইছো অবশ্যই তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নাও এবং তোমরা যদি সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার সময় আমার এই রেফারেল কোডটা ইউজ করো দ্যাট ইজ এস কে আর স্যার তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা কিন্তু টেন পারসেন্ট তোমরা পেমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবে যে কোনো ডিউরেশনের ক্ষেত্রে এছাড়া তোমাদের যে কোনো অন্যান্য ফেভারিট এডুকেটেড রেফারেল কোড ইউজ করলে তুমি সেম বেনিফিট পাবে প্রত্যেকের জন্য অ্যাডমিশন ওপেন রয়েছে প্রত্যেকে নিজেদের সুবিধা মতো অবশ্যই প্লাস সাবস্ক্রিপশনটা নিয়ে নাও এবার তোমাদের একটা কথা বলে রাখি তোমরা যারা ফ্রি প্ল্যাটফর্মে স্পেশাল ক্লাস আমার করছো অবশ্যই ক্লাসটা যখন তোমরা দেখবে অবশ্যই আমার এই রেফারেল কোডটা দিয়ে তোমরা এন্ট্রি নেবে তবেই তোমরা কিন্তু এন্ট্রি নিতে পারবে প্রসেসটা একটু চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু তোমাদের তার জন্য কোনো পেমেন্ট দিতে হচ্ছে না শুধুমাত্র প্লাস ক্লাসগুলো করতে হলে তোমাদের কিন্তু পেমেন্ট দিতে হবে কিন্তু স্পেশাল ক্লাস অথবা ইউটিউবে ক্লাস করার জন্য তোমাদের কোনো পেমেন্ট লাগছে না কিন্তু ক্লাসটাই এন্ট্রি হওয়ার সময় অবশ্যই আমার এই রেফারেল কোড স্কেয়ার স্যার এটা ইউজ করে তবেই তোমরা এন্ট্রিটা নেবে এবার তোমাদের আজকের ক্লাসের যে মেন টপিক সেই ডিসকাশন আমি স্টার্ট করছি তোমরা জানো এই মাসের প্রথম কয়েকটা দিন আমি আইসিডিএস এক্সামের মেন পরীক্ষার জন্য আমি যে সিরিজটা স্টার্ট করেছি তো আজকে যে ক্লাসটা রয়েছে সেটা তোমাদের আইসিডিএস মেনের ইকোনমিক জিওলজির ওপর তোমাদের ক্লাসটা হবে পার্ট ওয়ান ডিসকাশন করবো আমি আস্তে আস্তে তোমরা এই টপিকের ওপরই পার্ট টু পার্ট থ্রি ডিসকাশন পাবে তো আমি সৌরকান্তি রয় এটা আমার রেফারেল কোড বললাম এস কেয়ার স্যার আমি আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে প্লাস এডুকেটার তো তোমাদের আইসিডিএস মেন যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ পরীক্ষা দেবে তো ডেফিনেটলি তোমাদের আমি যে আগের ক্লাসগুলো করেছি সেই ক্লাসগুলো যদি কেউ মিস করে থাকো সেই ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাশন একটু দেখে নেবে আজকে তোমাদের ইকোনমিক জিওলজির ওপর পার্ট ওয়ানটা আলোচনা করব এই পোর্শনটা নট অনলি ফর আইসিডিএস মেন এক্সাম প্রিপারেশন যারা করছো তাদের ক্ষেত্রেই ভ্যালুয়েবল প্রত্যেকে যারা কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন নিচ্ছ প্রত্যেকের কিন্তু আজকের এই ক্লাসটা খুব ভাইটাল রোল প্লে করবে চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে দেখো ইকোনমিক জিওলজি জিনিসটা কি আমরা ইন ব্রিফ তোমাদের এখানে ডেসক্রিপটিভ পেপারের পরীক্ষা লিখতে হয় তোমরা জানো ইকোনমিক জিওলজি হচ্ছে যে ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি দ্যাট ডিলস উইথ দ্য অ্যানিমেলস which are economically important for obtaining products useful for human such as eggs honey meats etc মানে ইকোনমিক জিওলজি হচ্ছে আমরা প্রাণী জগৎ সেই সকল প্রাণীকে যারা ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট মানে অর্থনৈতিক আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে কিভাবে মানুষের বিভিন্ন কাজে তারা আসছে যেমন কেউ কেউ এগ হানি মিট এই ধরনের তারা অ্যানিমেল প্রোডাক্ট গুলো তাদের থেকে আমরা পাচ্ছি it includes culturing of animals for mass production and to control or eradicate animals that are injurious to man directly or indirectly economic geology te orthonoitik gurutto somponno pranider ke jemon amra preserve korchi tader protipalon korchi temni je sob pest ra royeche ei pranider khoti korche tader control ta kintu ei ei economic geology er moddhe kintu porche tale tomader porikkhay jodi ashe definitely tumra ei definition ta likhte paro এবং অবশ্যই তোমরা এর বাইরেও হয়তো কেউ কেউ প্রিপারেশন নিচ্ছ বাট এই যে জায়গাগুলো বলছি
नेक्स्ट की बोलते हैं देखो इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेफिनेटली जूलॉजी बायोलॉजी सब ब्रांच जूलॉजी बोटानिटा की उद्भिद विद्या जूलॉजी की प्राणी विद्या दैट डील्स विद द एनिमल व्हिच आर वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड इट आल्सो डील्स विद दैट यूजेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड साइंटिफिक रियरिंग मेथड तो बायोसाइंसर मध्य जे पार्टा जेटा हमारे प्राणी जगत नहीं आलोचना करते सेटा हमरा जूलॉजी बोलसी এই জিওলজির আমাদের ইকোনমিক জিওলজি বলতে অর্থনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে যে সব প্রাণীর প্রতিপালন আমাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছন্দ আনছে সেগুলোকে সেই সব প্রাণীর প্রতিপালনকে আমরা বলছি ইকোনমিক জিওলজি এবং ডেফিনেটলি পেস্ট কন্ট্রোল হুইচ আর হার্মফুল টু দ্যাট অ্যানিমাল তো ডেফিনেটলি এই যে ডেফিনেশনটা ইকোনমিক জিওলজি তোমাদের ডেসক্রিপটিভ পেপারে তোমরা অবশ্যই কিন্তু এই জায়গাগুলো ভালো করে পড়ে রাখবে যারা অবজেক্টিভ বা ডেসক্রিপটিভ দুজনের দুটো ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেই আমি বলছি তোমাদের এরপরে যে পার্টগুলো আসছে অবজেক্টিভ পেপারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর ডেসক্রিপটিভ পেপারে যারা পরীক্ষা দেবে আইসিডি এস মেন তোমাদের তো ডেফিনেটলি অনেকটা করে লিখতে হবে তো তার জন্য তোমরা যেভাবে প্রিপারেশন নিয়েছো তার সাথে এই টার্মগুলো তোমরা ইনক্লুড করলে তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের ওয়েটেজ অনেক ইনক্রিজ করবে নেক্সট দেখো রিয়ারিং স্ট্র্যাটেজিস মানে হচ্ছে প্রতিপালন পদ্ধতির ওপর ডিপেন্ড করে আমরা যে বিভিন্ন অ্যানিমাল গুলো পাচ্ছি বা বিভিন্ন অ্যানিমালের যে প্রতিপালন যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে দেখো ফার্স্ট ক্যাটাগরি করেছি পোল্ট্রি সেকেন্ড ক্যাটাগরি সেরিকালচার থার্ড ক্যাটাগরি অ্যাপিকালচার ফোর্থ ক্যাটাগরি পিসিকালচার অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য পেস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য পেস্ট কন্ট্রোল প্রত্যেকটা কিন্তু ডিটেলসে তোমাদের আমি আলোচনা করব এবং আইসিডিএস মেনের যারা পরীক্ষা দেবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু তোমরা ভালো করে অবজার্ভ করো প্রথম দেখো আমি পোল্ট্রি এই জায়গাটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি ডেফিনেশন কি বলছে ইট ইজ দ্য রিয়ারিং অফ ডোমেস্টিকেটেড ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট বার্ডস মানে এটা তাদের প্রতিপালন যারা ডোমেস্টিক্যালি গৃহস্থালীর যেসব পাখি জাতীয় প্রাণী রয়েছে যেমন ফাওয়েলস বা চিকেন হতে পারে ডাকস হতে পারে গিজ হতে পারে টার্কিটস এই সকল প্রাণীদেরকে আমরা মিট এবং এগের জন্য আমরা যে প্রতিপালন করি সেই প্রতিপালনের প্রসেসটা বা রিয়ারিং প্রসেসটাকে আমরা বলছি পোল্ট্রি এবার এদের ক্ষেত্রে তোমাদের ডেফিনেশন রেফার পর তোমরা অবশ্যই এদের ব্রিড বা স্পেসিস অফ অ্যানিমেলস গুলো একটু তোমরা ভালো করে পড়ে যাবে ডেফিনেটলি তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের যখন তোমরা কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করবে অবশ্যই তার ওয়েটেজটা ইনক্রিজ করবে তো এই পোল্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যে স্পেসিস বা ব্রিডটাকে ভাগ করেছি দুটো সাব ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করেছি একটা হচ্ছে দেশি ব্রিড আর একটা এক্সোটিক ব্রিড দেশি ব্রিডের মধ্যে এক্সাম্পল গুলো দেখো অ্যাক্সেসেল আছে টিটাগাং আছে আর এক্সোটিক ব্রিডের মধ্যে দেখো আমেরিকান ব্রিড তার এক্সাম্পল দিয়েছি ইংলিশ ব্রিড এবং মেডিটেরেনিয়ান ব্রিড প্রত্যেকটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা এক্সাম্পল দেখবে তো ডব্লু বিপিএসসি যারা পরীক্ষা দাও বায়োসায়েন্সে অবশ্যই তোমরা এই যে এক্সাম্পল গুলো প্লাইমাউথ রক বা তোমার অস্ট্রালোক এই প্রত্যেকটা কিন্তু তোমাদের এক্সাম্পেলে এই এক্সাম্পল গুলো দিয়ে তোমাদের কিন্তু অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনও আছে তো যারা ডেসক্রিপটিভ বা অবজেকটিভ দুটো দিকেই তোমরা প্রিপারেশন নিচ্ছ অবশ্যই তোমরা কিন্তু এই পোর্শন গুলো ভালো করে দেখো ওকে অনেক হ্যালো অনেক তো এখানে তোমাদের পোল্ট্রি অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কি ডিসকাস করি এবং গৃহস্থালী যে প্রাণীগুলোকে তাদেরকে বেসিক্যালি আমরা তাদের থেকে যে প্রোডাক্ট আমরা পাই যেমন মাংস বা ডিম তাদের জন্য আমাদের যে প্রতিপালন পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলছি পোল্ট্রি এবং তাদের ব্রিড দেশি এবং এক্সোটিক এবং তাদের সাব ক্যাটাগরি এগুলো অবশ্যই তোমরা কিন্তু একটু ভালো করে পড়ে যেও নেক্সট দেখো তোমাদের এই পোল্ট্রি জাতীয় মানে এই যে সব প্রাণীদেরকে আমরা ডিম এবং মাংসের জন্য প্রতিপালন করছি তাদের ডিজিজ গুলো একটু তোমরা দেখে নাও আমি এখানে ইন ব্রিফ সবটাই কিন্তু আমি প্রোভাইড করেছি ভাইরাল ডিজিজ কি হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল এবং ফাঙ্গাল প্রত্যেকটা প্রাণীর ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল ডিজিজ গুলো একটু তোমরা দেখবে এগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু মেনশন করে দিয়েছি অবজেক্টিভ এবং ডেসক্রিপটিভ প্রত্যেকটা এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভাইটাল রোল প্লে করবে এগুলো এবার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স দেখো সাম ব্রিজ আর রেস্ট মেনলি ফর ইগস ডেফিনেটলি কিছু কিছু পাখিকে আমরা পোল্ট্রি জাতীয় তাদেরকে আমরা ডিমের জন্য প্রতিপালন করি যেমন লেগ হন বলতে পারো সাম ব্রিডস আর রেস্ট অনলি ফর মিট আবার কিছু কিছু আমরা পাখি জাতীয় যে পোল্ট্রিকে আমরা প্রতিপালন করি বোথ মিট অ্যান্ড দ্য এগ তো এই জায়গাগুলো তোমাদের কিন্তু একটু ভালো করে দেখে যেতে হবে যে কাদেরকে আমরা অনলি ফর মিটের জন্য প্রতিপালন করছি কাদেরকে আমরা অনলি ফর মিটের এবং এগের জন্য প্রতিপালন করছি এবং কাদেরকে আমরা মিট এবং এগ দুটোর জন্যই প্রতিপালন করছি প্রত্যেকটার এক্সাম্পল কিন্তু আমি একটা করে দিয়ে রেখেছি এর বাইরেও তোমরা এক্সাম্পল প্রত্যেকটার রেসপেক্টে তোমরা অ্যাডিশন করতে পারো বাট এই জায়গাটা তোমাদের কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে
তাহলে ডেফিনেশন পড়লাম তাদের ক্যাটাগরি পড়লাম ডিজিজ পড়লাম এবং ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স অফ দ্য পোলট্রি মানে যে সব ইকোনমিক্যাল ইম্পর্টেন্স বার্ডস রয়েছে ডোমেস্টিক্যাল বার্ডস রয়েছে তাদের ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সটা কেন আমরা প্রতিপালন করব সেই জায়গাটাও ইন ব্রিফ আমি কিন্তু উইথ এক্সাম্পল তোমাদের মেনশন করলাম নেক্সট দেখো তোমাদের যেটা আমি তোমাদের যে প্রতিপালন পদ্ধতি আমি পোলট্রির পরে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেরিকালচার সেরিকালচার জিনিসটা কি দেখে নাও ডেফিনেশন It is an industry for production of natural silk. It is the rearing of silk worms of a commercial production of silk. I mean, this product is called silk produce. So, this is called sericulture. You can see the breed of the breed. You can see the malbari, the toshor, the muga, the eri. So, you can see the protect. You can see the host plant. I mean, you can see the host plant. I mean, this is the most important thing. What is the most important thing? The most important thing is related. আমরা স্পেসিস বা ব্রিডস আমরা কিন্তু নামগুলো অ্যানিমেল গুলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে বোম্বেক্স মোড়ি এখানে কার উপর কোন প্ল্যান্টের উপর থাকে ডেফিনেটলি মোড়া স্যালবা এইভাবে তোমরা প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি এবং হোস্ট প্ল্যান্ট গুলো অবশ্যই কিন্তু তোমরা জেনে যাবে ইদার ইউ আর প্রিপেয়ারিং ফর ডেসক্রিপটিভ অর দ্য অবজেক্টিভ এক্সাম প্রিপারেশন ওকে নেক্সট তোমাদের সেরিকালচারের ডিজিজ গুলো কি কি একটু দেখে নাও প্রোটোজোয়ান ডিজিজ কি আছে ফাঙ্গাল ডিজিজ ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল ডিজিজ প্রত্যেকটা দেখো আমি একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের অ্যান্সার সিটের অ্যান্সারটা কিন্তু ওয়েটেজটা যেন ভালো থাকে এবার দেখো সেরিকালচারের ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স আমরা কি পাই কমার্শিয়াল ও র সিল্ক ইজ অপটেন অ্যান্ড ইজ ইউজ ফর ম্যানুফ্যাকচার অফ গার্মেন্টস অ্যান্ড প্যারাশুট উইন্টার শুটিং অ্যান্ড রেনকোট তো ডেফিনেটলি এইগুলো এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতে আমরা কমার্শিয়াল আর র সিল্কটা ব্যবহার করি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ইন্ডাস্ট্রি ডেফিনেটলি এটা আমাদের গ্রাম্য যে শিল্প রয়েছে তার একটা ভাইটাল রোল প্লে করে সেরিকালচার তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের ডেফিনেশন তাদের ক্যাটাগরি স্পেসিস অথবা ব্রিডের ডিজিজেস এবং ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স আমি কিন্তু মেনশন করছি অবশ্যই তোমরা উইথ এক্সাম্পল ভালো করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটু করে নিও নেক্সট দেখো যে প্রতিপালন পদ্ধতিটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাপিকালচার অ্যাপিকালচার জিনিসটা কি ডেফিনেশনটা একটু দেখে নাও ইট ইজ দ্য কালচারাল প্র্যাকটিস অফ সায়েন্টিফিক রিয়ারিং অফ হানি বিজ ফর দ্য প্রোডাকশন অফ কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্টস লাইক হানি বি ওয়াক্স এটসেট্রা মানে এটাকে আমরা বাংলায় যেটাকে মৌ চাষ বলে থাকি যে পদ্ধতিতে আমরা মৌমাছি প্রতিপালন করছি কি জন্য মধু এবং বি ওয়াক্স মানে মোম ওয়াক্সটা পাওয়ার জন্য সেটাকে আমরা বলছি অ্যাপিকালচার বা বাংলায় যদি বলো সেটাকে আমরা বলবো মৌ চাষ এবারে ব্রিড বা স্পেসিস এর নামগুলো দেখো এখানে মেনশন করা আছে প্রত্যেকটা তোমরা ভালো করে একটু পরে নেবে অ্যাপিস ডরসাটা অ্যাপিস ইন্ডিকা প্রত্যেকটাই অ্যাপিস ফ্লোরিয়া অ্যাপিস ম্যালিফেরা প্রত্যেকটা ব্রিড বা পেসিস এর ক্যাটাগরিটা তোমাদের কিন্তু আইসিডিএস মেন এক্সাম এর ক্ষেত্রে খুবই ভাইটাল রোল প্লে করবে নেক্সট দেখো অ্যাপিকালচারের ক্ষেত্রে ডিজিজ যেগুলো আমরা পাই বেসিক্যালি প্রোটোজোয়াল ডিজিজ যেগুলো পাই প্যারা সাইটিক ডিজিজ যেগুলো প্রোটোজোয়া যদি তো প্রত্যেকটা একটু ভালো করে তোমরা দেখে নেবে এবার চলে এসো ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স আমরা এপিকালচারের কি দেখতে পাই সাম ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্টস লাইক হানি বি ওয়াক্স একটু একটু আগেই বললাম বি ভেনান এটসেট্রা ডপটেন নেক্সট কি বলছে দেখো হানি বি ইজ এ মেজার পলিনেটার অফ মেনি ক্রপ প্ল্যান্ট ডেফিনেটলি বিভিন্ন পলিনেটার হিসেবে বা আমাদের পরাগ সংযোগ ঘটাতে ডেফিনেটলি আমাদের বি বা মৌমাছি একটা ভাইটাল রোল প্লে করছে তাহলে এপিকালচারের ডেফিনেশন ব্রিডস বা স্পেসিস এর ক্যাটাগরিস ডিজিজ এবং ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সটা এখানে কিন্তু মেনশন করলাম অবশ্যই তোমরা কিন্তু ভালো করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটু দেখে নেবে নেক্সট দেখো পিসি কালচারটা কি বলছে ডেফিনেশনটা আগে দেখে নাও ইট ইজ এ রিয়ারিং ক্যাচিং অর ম্যানেজমেন্ট অফ ক্যাচিং ফিস ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ব্রিডিং হ্যাচিং রিয়ারিং অফ ফিস আন্ডার দ্য কন্ট্রোল কন্ডিশন কন্ট্রোল কন্ডিশনে আমরা মাছ প্রতিপালন বা মৎস্য চাষটাকে আমরা বলছি পিসি কালচার এবার ব্রিডের নামগুলো বা ক্যাটাগরি গুলো একটু দেখে নাও দেশি কার্প এবং এক্সোটিক কার্প মধ্যে কি কি পড়ছে মেজর কার্প পড়ছে মাইনর কার্পের মধ্যে প্রত্যেকটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া রয়েছে এক্সোটিক কার্প যেমন সিলভার কার্প আছে গ্রাস কার্প প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে তোমাদের মেনশন আছে অবশ্যই ডেসক্রিপটিভ পেপারের জন্য প্রত্যেকটা পয়েন্ট এবং তাদের এক্সাম্পল প্রত্যেকটা কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট দেখো ডিজিজ কি হতে পারে আমাদের ফিসিকালচারের ক্ষেত্রে বা মৎস্য জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে ফাঙ্গাল ডিজিজ কি হতে পারে গিল রট হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ক্ষেত্রে ফিন রট এগুলো আমরা দেখতে পাই এবার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স তো ডেফিনেটলি মৎস্য চাষের ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স তোমাদের কমন সেন্স থেকেই তোমরা লিখতে পারবে ফিস আর ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফুড ডেফিনেটলি দে আর রিচ অফ আয়োডিন মিনারেলস অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটিন দিজ আর গুড সোর্স অফ লিভার অয়েল ভিটামিন এ অ্যান্ড ডি
তাদের ব্রিড বা স্পেসিস এর ক্যাটাগরিস ডিজিজ এবং ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স চারটে পয়েন্ট কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য ভালো করে উইথ एग्जांपल তোমরা কিন্তু प्रिपेयर করবে নেক্সট দেখো তোমাদের পেস্ট এন্ড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল জিনিসটা একটু দেখে নাও তোমাদের সিলেবাসে আছে ডেফিনিশনটা কি বলছে ইট রেফারস টু দা কন্ট্রোলার রেগুলেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দা স্পেসিস ডিফাইন্ড অ্যাজ দা পেস্ট যে পেস্ট গুলো আমাদের বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষতি করে তাদের রেগুলেশন এবং কন্ট্রোল বা ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিকে আমরা পেস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল বলছি तो एक्साम्पल कि एक्साम्पल दे रही है प्रत्येक तुम्हारा एक्साम्पल जो पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट प्रसेस नहीं आसे अवश्य क्योंकि तुम्हारा कि पेस्टर एक्साम्पल दिए क्योंकि क्वेश्चन शेष कर नेक्स्ट देखो तुम्हारे पेस्ट मैनेजमेंट की भाव क्षति कर मोड अफ डैमेज गो एगल प्रत्येक इन ब्रीफ बोले जा प्रत्येक पॉइंट तुम्हारे लेखा रही है अवश्य तुम्हारा क्योंकि एगल एक देखे ने नेक्स्ट देखो पेस्ट पेस्ट मैनेजर कंट्रोल मेथड की प्रसेस पेस्ट गो के कंट्रोल करते विभिन्न डिजिज स्प्रेड कर बोलजिकल कंट्रोल होते एक फिजिकल कंट्रोल होते एक कैमिकल मैं कैमिकल विभिन्न मेटेरियल यूज करें पेस्ट मैनेजमेंट करते इम्पोर्टेंस की देखो स्टाडी अफ पेस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन अफ पेस्ट फ्री प्लान एंड डिजिज रेजिस्टेंट प्लान पेस्ट गो विभिन्न रकम जो जीव जगते क्षति कर पेस्ट मैनेजमेंट थ्रू दिए डेफिनेटलि रिकारि पे दैट इज द इम्पोर्टेंस अफ इन इकोलजिकल जिओलजी प्रत्येक पॉइंट क्योंकि मेन्शन कर आज अवश्य क्योंकि उइथ एक्साम्पल तुम्हारा प्रत्येक पॉइंट क्योंकि मे रखते नेक्स्ट देखो किस इनफरमेशन तुम्हारे आई सी डी एस मेन एक्साम एक्सट्रा दिए प्रत्येक तुम्हारे शर्ट क्वेश्चन अवश्य प्रत्येक पॉइंट एक देखे रखो प्रथम जो सिल्क नेक्स्ट बंडिउस ब्रिडिंग सिल्क इज ए डेफिनेटलि फाइन अफ डिबल नैचरल सबसटेंस और तरह जो दुधर प्रोटीन थे सिल्कर मध्य से पार्सेंटेज वाइज मे रखे एक फाइव ब्रोईन सेभेंटी फाइव पार्सेंट एक हम सिलिसिन टोटी फाइव पार्सेंट अवश्य क्योंकि कम्पिटेटिव एक्साम जरा एम सी की पैटर्ने परीक्षा दिशो और डेस्क्रिप्टिव पेपर जरा परीक्षा दिश प्रत्येक क्योंकि प्रोटीन की की थे की की पार्सेंटेज थे ये क्योंकि डेफिनेटलि मे रखा उचित इंडिउस ब्रिडिंग इट इज दें आर्टिफिशियल मेथड अफ ब्रिडिंग मैं फार्टिलइेशन और द फर्म अफ फिमेल एंड मैं एक्सटार्नलि जो फिमेल और मेल स्पार्म के मिलन घटी हमें जो ब्रिडिंग कराची दैट इज कल्ड द इंडिउस बारे थे एक्सटार्नल फैक्टर थ्रू दिए ब्रिडिंग फार्टिलइेशन हे दैट सो इट इज कल्ड द इंडिउस ब्रिडिंग ओके तेल य पॉइंटगुलो तुम्हारा एक भलोक देखे ने डेफिनेटलि तुम्हारे की की हरमोन लागे से मेन्शन कर दिए इंडिउस ब्रिडिंग रेसपेक्टे प्रत्येक पॉइंट क्योंकि उइथ कन्सेंट्रेशन तुम्हारा प्लिज देखे जाओ नेक्स्ट एक्सट्रा इनफरमेशन प्रोभाइड करब प्रथम हम कार्स डेफिनेटलि कार्स आर द्रेश बनी फिसेस एंड हुईच आर नो स्केल्स ऑन द हेड जर माथाय को आँस नहीं नो नेसेसारि रेसपिरेटरि अर्गैन मैंने को स्पेसिफाइक स्पेसिफिक को रेसपिरेटरि अर्गैन नहीं नो टीथ इन द ज चुआले को दाँत नहीं बाट पजेस वेल डेभलप स्लुम ब्लाडार ओके तक डेफिनेटलि बो कार्स एपियर इटा की बोलते देखो द प्लेस वायर हानि बीज आर कलचार जो जैगाते हानि बी मऊमाशी के प्रतिपालन करी ताके एपियर ओके कम्पोजिशन अफ हानि ये क्योंकि तुम्हारे आई सी डी एस मेनर जो खूब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट की की थक प्रत्येक देर रही है उइथ पार्सेंटेज अवश्य तुम्हारा क्योंकि भलोक प्रत्येक कम्पोनेंट और उइथ देर पार्सेंटेज देखे फिसारे जिन तुम्हारा जो हमें एक आगे तुम्हारे बल्लम इट इज एन इंडस्ट्री दैट इनक्लूड द कल्टिवेशन प्रोकारमेंट एंड प्रिजार्भेशन एंड मेकिंग द फूड फिसेस फिट प्रोडक्ट प्रन्स कार्प एट्रेट्रा फर द भेरियस पार्पास मैं विभिन्न पार्पासे मत्स्य प्रतिपालन से कथा फिसार ही बोची एब देखो तुम्हारे किम इनफेक्टेरिया फांगिटेड और रोडेंटिसाइड कि पेस्टे तुम्हारे एखे प्रसेसगुलो दे रही है सिसटेमेटिक इन्सेकटिसाइड होते जमन लेफ्ट आर्सेंट होते कन्टैक्ट इन्सेकटिसाइड जमन बीएससी डिडिटी होते दैट इज फ्यूमिक जैंट जो कर मिथाइल ब्रोमाइट फांगिसाइड देखो बोर्डियक्स मिक्सार बार्जेंडी मिक्सार होते रोडेंटिसाइड जो रैड जतियों प्राणी क्षेत्र यूज हो कलसियम सैनइट ट्राइफेनल मैलथेनियन एवं कलसिसियन एटसेट्रा प्रत्येक क्योंकि तुम्हारे पेस्ट मैनेजमेंटर की कि इन्सेकटिसाइड यूज कर प्रत्येक कैटागरि तेरे डिविसन उइथ एक्साम्पल कथाय को यूज है प्रत्येक तुम्हारा देखे बुझते तो जैक तुम्हारे तुम्हा क्लस टाइम एंड करब तुम्हारा एक् नतून क्लस कर फीचार एडिशन हो तुम्हारा एग्लो डेफिनेटलि देखने बुझते डेस्क्रिप्टिव पेपर तुम्हारे क्लस चलते इंटरभ्यूर प्रिपारेशन निच्च प्रत्येके क्योंकि अनअकाडेम क्लस सबसक्रिपन खूब ताड़ी नाओ अवश्य बेनिफिटेड है तुम्हारे एखे पेमेंट स्ट्राक्चार फर टोटी फोर मान्थ आई मिन फर टू इयार्स एखे दे रही है तुम्हारा अवश्य हमार रेफारे कोड एसके आर सर एट यूज कर सबसक्रिपशन का नीले डेफिनेटलि टेन पार्सेंट एक डिस्काउंट तुम्हारा पा प्रत्येक असंख्य धन्यवाद जरा क्लस कंटिन्यू कर ले तुम्हारा रेफारे कोड मे रखे एसके आर सर 
তাহলে কিন্তু যে কোনো ডিউরেশনে তোমরা কিন্তু একটা টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কিন্তু ওয়ান মান্থ টু টোয়েন্টি ফোর মান্থ আই মিন ফর টু ইয়ার্স একটা টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তোমরা কিন্তু পাবে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ক্লাসটা এতক্ষণ কন্টিনিউ করলে তোমাদের আইসিডিএস মেনের এক্সামের প্রিপারেশনের নেক্সট ক্লাস আগামীকাল তোমাদের রয়েছে তো যারা ডেসক্রিপটিভ এবং অবজেক্টিভ দুটো পেপারের প্রিপারেশন নিচ্ছ অবশ্যই আমার স্পেশাল ক্লাস এবং ইউটিউব সেশনের ক্লাসগুলো ফলো করো আপকামিং এক্সামে তোমাদের ডেফিনেটলি অনেকটা হেল্প হবে আপকামিং এক্সাম তোমাদের খুব ভালো হোক তোমরা প্রত্যেককে খুব তাড়াতাড়ি সাকসেস পেয়ে যাও আমি মন থেকে এটাই চাই প্রত্যেকে ভালো থেকো প্রত্যেকে সুস্থ থেকো কালকে আবার ঠিক আটটার সময় আমি তোমাদের নতুন আইসিডিএস মেনের টপিক নিয়ে আমি ডেফিনেটলি আসছি প্রত্যেকে ভালো থেকো আজকের মতো প্রত্যেককে গুড নাইট থ্যাংক ইউ